ሳት ቴሌቪዥን ዜናዎችን አቀርባለሁ መሳይ መኩን እነኝ የኢትዮጵያ ፓርላማ በመጪው ሰኞ በሚያካሄዱ ስብሰባ የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሰየም ታውቃም በዚህ መሰረት የሀዲግ የድርጅቱ ሊቀመንበር አድርጎ እየሰየማቸው ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ይሾማሉ ለዝርዝሩ ምናላቸው ስማቸው የዶክተር አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትርነት የፓርላማ ሹመት በመጪው ቅዳሜ ይካሄዳል ተብሎ የህዋት ንብረት በሆነው ፋና ሚዲያ ከተገለጸ በኋላ እንደገና ለሰኞ መቀየሩ ተገልጿል ፓርላማው በመጪው ሰኞ በሚያካሄደው ስብሰባ ተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣናቸውን ያስረክባሉ። በዚህ ርክክብም ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሲሰየሙ ቃለ መሐላ ፈጽሞ ስልጣኑን እንደሚረከቡ ነው የተነገረው። ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣኑን ከተረከቡ በኋላም ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይተባበቃል። አንድም የተቃዋሚ ፓርቲ አባል መቀመጫ በሌለው የኢትዮጵያ ፓርላማ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድን በመወከል ዶክተር አብይ አህመድ የሀዲግ ሊቀ መንበር ሆኖ ተመራጭ ሆነአሉ። ባጋር ድርጅቶች አንድም የተቃዋሚ ፓርቲ አባል መቀመጫ በሌለው የኢትዮጵያ ፓርላማ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድን በመወከል ዶክተር አብይ አህመድ የኢሃዲግ ሊቀ መንበር የሆኑ ተመራጭ ናቸው ባጋር ድርጅቶችና በቀሪዎቹ 3 የኢሃዲግ አባል ድርጅቶች የተሞላው የኢትዮጵያ ፓርላማ 547 መቀመጫዎች አሉት ከነዚህ መካከለም 8 በተለያዩ ምክንያቶች ተጓለው የማማያ ምርጫ ያልተካሄደባቸው ናቸው ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በፓርላማ ከተሰየሙ በኋላ ካቢኔያቸውን የማዋቀር መብት አላቸው ምናልባት ግን የቀድሞው ካቢኔ እንዲቀጥል ከወሰኑ ሁኔታው ላይ ሊወጥ ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በስልጣን ዘመናቸው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ሁለት ጊዜ ካቢኔያቸውን ማዋቀራቸው ይታወሳል ባሁን ጊዜ ያለው ካቢኔ ፖለቲከኛ ባልሆኑ ባለሙያዎች የተሞላና ብዙዎቹ ከዩኒቨርሲቲ የተመለመሉ ዶክተሮችን ያካተተ ነው የቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባልስልጣን የነበሩት ሚስተር ሀርማን ኮን ዶክተር አብይ ደፋር የለው ጥርምጃዎችን እንዲወስዱ ጥሪ ያቀርቡ ዓለም አቀፉ ማበረሰብ ከጉልናቸው እንደሆነ ማረጋግጠዋል የአፍሪካ ህብረት የውክቱን ሊቀ መንበርና የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በአፍሪካ ህብረትና በአፍሪካ መሪዎች ስም የደስታ መልግለጫ አስተላልፈዋል ኢትዮጵያም በአፍሪካ ጉር ታሪካዊና ወሳኝ ሚናዋን በቅርቡ ኡን እንደምታደርግም እምነታቸውን ገልጸዋል ለዝርዝሩ ግርማ ደግፋ መልእክት ለአዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማለት ጥሪያቸውን ያቀረቡት ሀርማን ኮሆን መጪው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ደፋር እርምጃዎችን እንዲወስዱና እንዳያመነቱ አሳስበዋል ኢኮኖሚውንና ፖለቲካውን ጠቅልለው ያዙት የህزبዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አጭብርባሪ መሪዎች ማንነታቸው ስለተጋለጠ ሊገቱ አይችሉም አለም አቀፉ ማህበረሰብ ከጎን ነው ሲሉ ሀርማን ኮሆን መልክታቸውን አስተላልፈዋል በጆርጅ ሄርበርት ቡሽ ዘመነ መንግስት በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ረዳት ሚኒስትር የነበሩት ሚስተር ሀርማን ኮሆን የደርግ መንግስት ሊወድቅ አንድ ቀን ሲቀረው በለንደን የተካሄደውን ድርድር የመሩ መሆናቸው ይታወሳል። የለንደኑ ድርድር በደርግ መንግስት በሻቢያ በይሃዲግና በኦነግ መካከል እንደነበረ ይዘነጋም። የደርግ መንግስትን ሉካን በመምራት በድርድሩ የተሳተፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋዬ ዲንቃ ድርድሩ በጓሮ በር ያለቀ ነው በማለት መግለጫ መስጠታቸውም ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ዶክተር አብይ አህመድ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ በይሃዲግ ሊቀ መንበርነት በመመረጣቸው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የደስታ መግለጫ አስተላልፈዋል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር የሆኑት የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በማህበራዊ ገጻቸው ባስተላልፉት መልእክት ለዶክተር አብይ ስርክ በመደወል ደስታቸውን ለርሳቸው ለይሃዲግና ለመላው የኢትዮጵያ حزب ማስተላልፋቸውን አመልክተዋል። እንደ አፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበርነታቸው በአፍሪካ ህብረትና በመላው የአፍሪካ መሪዎች ስም አጋርነታቸው የገለጹት ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ኢትዮጵያውያን ለገጠማቾች ችግር በመፍትሄ ጥረቱ እንዲቀጥሉም ጥሪ ያቀርባዋል። ኢትዮጵያ ታሪካዊውና ወሳኝ ሚናዋን በአሁራችን አፍሪካ በቅርቡ እውን እንደምታደርግም እምነታቸውን ገልጸዋል። ነ እስክንድር ነጋንዲፈቱ ግፊት ለማድረግ የታሰበ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ አለነገ ተጠርቷል በሀገር ቤትና በውጭ የሚገኙ አክቲቪስቶች ያዘጋጁት የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ባለፈው ውድ የታሰሩ ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎችን በተመለከተ ትኩረት እንዲያገኙና በአገዛዙ ላይ ጫና በመፍጠር እንዲፈቱ ለማድረግ እንደሆነ ተገልጿል ኮኮብ የሌለበትን ሰንደቅ አላማ ይዛቸዋል በሚል በፖሊስ የታሰሩት እስክንድር ነጋ ከአስጨኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያዘ በኮማንድ ፖስቱ የሚፈለጉ እንደሆነ መረጃዎች አመልክታሉ ለዝርዝሩ ብርታይት ክርማይ እስክንድር ነጋን ጨምሮ 12 ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎች ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በእስር አምስተኛ ቀናቸውን ይዘዋል 
ስለ ጀግኖቻችን ዝማንልም የህزب ልጆችን ለቀቁ በሚል መሪ ቃል ነገ አርብ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚደረገው ዘመቻም ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው የታሰበ መሆኑን አዘጋጆቹ ይናገራሉ። በማህበራዊ ሚዲያዎች የተበተነው ዘመቻ ላይ እንደተገለጸው እነስ ክንድር የታሰሩበት ሁኔታ ለጤናቸው አደረገኛ ነው። በጠባብ ክፍል ከዘጠና በላይ ሆነው የታሰሩት ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎች ባስቸኳይ እንዲፈቱ ከያቅጣጫው ግፊት በጨመረበት በዚህ ወቅት ጉዳዩ በኮማንድ ፖስቱ የታዘ መሆኑ ተገልጿል። ነገ በትዊተር በፌስቡክና በሌሎች የማህበራዊ ሚዲያዎች የሚደረገው ዘመቻ እነስ ክንድር የሚገኙበት ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ በአገዛዙ ላይ ጫናና ግፊት እንዲፈጠር ለማድረግ የታሰበ ነው። በዘመቻው የተላዩ መልክቶች የሚተላለፉ ሲሆን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ በሰዋዊ መብት ተሰጣ አንጻር እየፈጸማቸው ያሉ ተግባራት የሚገለጹበት ይሆናል ተብሏል። በመልክቶቹም የታሰሩት እያንዳንዳቸው በፎቶግራፍ ከስማቸውና ከደረሰባቸው የሰዋዊ መብት ተሰጥ ጋር እየተገለጸ የሚተላለፍ ይሆናል። አሁን ያሉበት ሁኔታ አስቸጋሪ በመሆኑ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስፈላጊውን ጫና እንዲያደርግ የሚጠይቁ መልክቶችም ይተላለፋሉ ተብሎ ታቅዷል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተሳትፎ ያላቸው ኢትዮጵያውያንም ለዘመቻው መሳካት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። ባለፈው እሁድ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ መኖሪያ ቤት በተደረገው ፕሮግራም የታደሙትን ጋዜጠኞችና የፖለቲካ መሪዎች በፖሊስ ታስረው ክስሳይ መሰረትባቸው በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የሚገኙ መሆናቸው ይታወቃል። ኮከብ የሌለበትን ሰንደቅ ዓላማ ይዛቸዋል በሚል የታሰሩት እነዚህ ግለሰቦች በኮማንድ ፖስቱ ጉዳያቸው እንደሚታይ መጠቀሱ እስሮ የታሰበበት ሊሆን እንደሚችል ነው ታዛቢዎች የሚገልጹት። ያልተፈቀደ ስብሰባ አድርጋቸዋል የሚል ክስም እየተሰማ ነው በተለይም ጋዜጠኛ ስከንደር ነጋና አንዱ አለማራጌ በቅርቡ በወልዲያና በሌሎች አክባቢዎች ያደረጓቸውን ጉብኝቶች በማንሳት ጥያቄ እንደቀረበባቸው ያገኘ ነው መረጃ አመልክቷል ጋምቢላ ውስጥ በመከላካ ሰራዊቱ የተገደሉት ያኛው አክቶላጆች 2500 ያህል እንደነበሩ የቀድሞ የጋምቢላ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ኦኬሎ አኳ ይገልጹ በሶስት ቀናት ብቻ የተገደሉት 424 ወንዶች ሲሆኑ 163 ሴቶች በመከላካ ሰራዊት አባላት መደፈራቸው በቅርቡ ከወህን ይወጡት አቶ ኦኬሎ አኳይ ዘርዝረዋል ደቡብ ሱዳን ላይ ታፍነው አራት ተመታት በሆነ ያሳልፈው በቅርቡ የተፈቱትና በታሳስ 1996 ዓመተ ምህረት በጋምቢላ ጭፍጨፋ በተካሄደበት ወቅት የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ ኦኬሎ አኳይ ከሂሳት ጋር ባደረጉት ቃል ምልስ የወቅቱን ጭፍጨፋ በዝርዝር አመልክተዋል ከኖርዌይ ወደ ደቡብ ሱዳን ያደረጉት ንጉዞ እንዲሁም ደቡብ ሱዳን ውስጥ ታፍነው ወደ ቃሊቲ ወንይቤት የተወሰዱበትንና በወንይቤት የቆዩበትን ሁኔታ በዝርዝር ለኢሳት ገልጸዋል ሲሳያገና ኦኬሎ በነገ ሁለት ከስልጣኑ ወርዶ እና አልፈረምም ካለ ደሞ 59 ወንድና አንድ ሴት ብቻ ደሞ ታርጎ ካልፈረመ የሱ ኢራ ይብቃለ ማለት 1954 ዓ.ም ተወልጀ እስከ 1996 አበቃ ማለት ነው ሰብሰባ ሰው እንደ አበቃ ደሞ ለሊት ደሞ አንድ ሰው ደወለልኝ ታሳስ ቀን 1996 ዓ.ም ተመረጥ በጋምቤላ ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ያኛው አክቶላጆች በተለይ ሞንዶች እየተመረጡ ግድያ እንደተፈጸመባቸው ሲዘገብ ቆይቷል ላኛኮቹ መገደል በመክንያትነት የቀረበው ከጋምቤላ ከተማ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በተሽከርካሪ በሚጓዙ የማህል አገር ተወላጆች ላይ ተፈጽመው ጥቃትና የተከተለው ግድያ እንደነበረም አቶ ኦኬሎ አኳይ አስተውሳሉ። መኪና አስቁሞ ግድያውን የፈጸሙ ተጣጣቂዎች አኛክ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻም በጋምቤላ በሚገኘው የመከላካ ከስራዊቱ አዛዥ በሻለቃ ጸጋ የበየነ ተዛዝ ከጥቃቱ በ35 ኪሎ ሜትር ርቀት በጋምቤላ ከተማና በዙሪያው በሚኖሩ የአኛክ ተወላጆች ላይ ግድያ ተጀመረ። ግድያ ወንዶችን ብቻ እየመረጠ የተፈጸመ ሲሆን ንቁና የተመረጡ የሃይማኖት ሰባኪዎች ጭምር ሰለባ መሆናቸው ተመልክቷል በዚህ የበቀል ጥቃት በሶስት ቀናት ብቻ ከታሳስ 3 1996 እስከ ታሳስ 5 1996 አራት መቶ አራት ያኙ አክቶላጆች ተገድለዋል እስከ ግንቦታ 1996 ባለው አምስት ወራት በመላው ጋምቤላ 2500 ያኙ አክቶላጆች ሲገደሉ 164 ሴቶች መደፈራቸውን ዓለም አቀፍ የሰባይ መድረጅቶች ጭምር መስከራቸውን አቶ ኦኬሎ አኳይ አስረድተዋል እና 164 ሴቶች የተደፈሩ ናቸው ሴቶቹ የተደፈሩ 164 ናቸው እና በሌላም ለሌላም የተጋለጡ ናቸው ግን 
2500 ወንዶች ናቸው የተገደሉ በተከላለው በዚሁ በዚሁ ሬንጅ ውስጥ ይሄንን ዘግናኝ ፈጅት ከፈጸሙ በኋላ ልቄቱን የኖየሮችና ያኙ አኮች ግጭት በማስመሰል ሻለቃ ዘጋ ያበየነና የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር ለታው ዶክተር ገብራ አባርናባስ በመንግስ መገናኛ ብዙሃን የተሳሳተ መረጃ ማስተራጫታቸው አቶ ኦኬሎ አኳይ ለኢሳት በሰጡት ቃለ ምልልስ ዘርዘራዋል ይሄንን የተሳሳተ መረጃ በማድረም ግድያው በመከላካ ስራ የተባላት መፈጸሙን ለጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ባናገራቸው ተጽኖ እንደተከተለባቸው ማቶከሉ አስተውሰዋል የሟቾቹን ቁጥር ዝቅ በማድረግና የሞቱት 59 ሰዎች ብቻ እንደሆኑ እንደገልጽና እንደፈርም ቢያስገድዱኝ ይሄንን ሳልፈጽም በድንበር በኩል ወደ ጎረቤት ሀገር አመለጥኩ ሲሉ በህዋቱ አባል በዶክተር ገብረ አባናባስ በህዋቱ ታጋይ ሻለቃ ጸጋ ይበየንና በክልሉ ተባባሪዎች የገጠማቸውን ፈተናም አስተውሰዋል በወቅቱ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር በነበሩት ባቱ አባይ ጻሃይ የተዛዘ እንደገደል ተወስሮ ነበር ሲሉ ገልጸዋል ታሳ ደሞ ዘጠን ሳድ ላይ ሲመጡ እኔ እርምጃ ሊወሰዱት ሊወሰዱብኝ ሲሉ የለም እና በሁለት ሰዓት ከሩብ ላይ ሀገሪቱ አለቀቀለው የዛ 14 አመት በጋምቤላውስ መከላከያ ስራ የተባላት የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ተከትሎ የክልል ፕሬዝዳንትነት ስልጣናቸውን ተተው የተሰደዱት አቶ ኦኬሎ አኳይ ለ10 አመታት ያህል በአውሮፓዊቱ ሀገር ኖሮ በስደተኝነት ቆይቷል ካራታ አመታት በፊት ወደ ደቡብ ሱዳን ማግናታቸውን ተከትሎ በደቡብ ሱዳን የጸጣ ኃይሎች ታፈነው ለኢትዮጵያ ተላልፎ መሰጣታቸውን አስተዋሰዋል በደቡብ ሱዳን የጸጣ ኃይሎች ታፈነው ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላ በኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ስር ስለወደቁበት ሁኔታ አንስተዋል 27 ትንሽ እንደቆየከው ለ ሰዓት በኋላ ደሞ ከቀጣ ከደብርዘት አንቲ ኖቦ አመጣች የመከላከያው አየርፕላን መጣ ደቡብ ሱዳን ላይ በደቡብ ሱዳን የደነስ ስራተኞች ከተያዙ በኋላ በወታደር አውሮፕላን ተጭኖ ለኢትዮጵያ ተወሰዱበትና አስር ቤት ቆዩበትን ሁኔታ ለኢሳት በሰጡት ቃለ ምልልስ በዝርዝር ተመልክቷል በቅርቡ የፖለቲካ ስረኞች ሲለቀቁ ከሆኔ ከወጡት ስረኞች አንድ የሆኑት አቶ ኦኬላ አኳይ ከኢሳት ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ በሚቀጥለው ሳምንት ረቡ ይዘን እንቀርባለን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አቶ አብዱ አሊ ሂጅራን ጨምሮ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን አማካሪ ቦርድ አባል ሆኖ ተሹሙ ግለሰቦቹ የተመረጡበት መንገድ አንጋጋሪ ሆኗል ለዝርዝሩ ሰውነት ተመስገን ለአዲስ አበባና ለኦሮሚያ የተዘጋጀው የተቀናጀ ማስተር ፕላን በህዝባዊም ቢተኝነት የተሰረ ዘመሆኑ የሚታወቅ ነው ይህንንም ተከትሎ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከፍተኛ አለ የተጋቡና ጥቅማችን ሊቀርብን ይችላል ያሉት የህዋት ነበር ባለስልጣናት የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን በተናጥል እንዲታወጅ አድርጓል ይህም በአዲስ አበባ ምክር ቤት በአዋጅ ቁጥር 48 ህዝባር 2009 የጸደቀው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላንና አፈጻጸሙን የሚቆጣጠረ ኮሚሽን በነዋሪዎች ከፍተኛ ተቃውሞ ደርሶበታል ከተማው ኗሪ የቀረበው ተቃውሞ ማስተር ፕላኑ ህዝቡ ያልመከረበትና ይሁንታን ያልሰጠው መሆኑን የተገለጸበት ነበር የማስተር ፕላኑ ዓላማ ነባሩን የከተማ ኗሪው ከቀየው የማፈናቀልና ከፍተኛ ገንዘብ የመሰብሰብ እንደሆነ በነዋሪዎቹ የቀረበ ነበር ለይሳት አስተያይታቸውን ሰጥተው የነበሩት የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የመሬት አስተዳደር የምህንድስና ዘርፍ አማካሪ ዶክተር ግዛቾ ተፈራ ማስተር ፕላኑ ህዝባዊ ውይት እንዳልተካሄደበት ተናግሯል ዶክተር ግዛቾ አክሎም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ያለው ሬት ነጠቃ ለማተን ማአከል ያላደረገ ከመሆኑም በላይ የህብረተሰቡን የዲሞግራፊ ስብጥር ለመቀየር በማሰብ የተወጠነ እንደሆነ ገልጿል። በአዲስ የማስተር ፕላን አማካሪ ቦርድ ውስጥ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የሕግ ባለሙያው አቶ አብዱ አሊ ሂጅራና በንግድ ዘርፍ የተሰማሩት ወይዘሮ ሙሉ ሰለሞን እንዲካተቱ የተደረገበት ምክንያት የህዝቡን ተቃውሞ ለማዳፈን እንደሆነ የተገለጸ ነው። ግለሰቦቹ የተመረጡት حساب ለማመንጨትም ሆነ ተገቢውን ምክር ለመስጠት ሳይሆን ታዋቂነታቸውን በመጠቀም የመሬት ነጠቃውን ተቀባይነት ለማላበስ እንደሆነ በመን ነገር ላይ ይገኛል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳሪ ካንቲባ ድሪባ ኩማ የህዋት ጉዳይ አስፈጻሚ የከተማው ማዘጋጃ ቤት ሐላፊ አቶ ኃይለ ፍሳህና የከተማው ኢሃዲግ ጽፈት ቤት ሐላፊ የህዋት ነበር አባል መሆኑ ይታወቃል ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ ጠና ይስጥልኝ ሳ ቴሌቪዥን ዜናዎችን አቀርባለሁ መሳይ መኮንነኝ የኢትዮጵያ ፓርላማ በመጪው ሰኞ በሚያካሄደው ስብሰባ የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሰየም ታውቃለህ 
በዚህ መሰረት ይሃዲግ የድርጅቱ ሊቀ መንበር አድርጎ ይሰየማቸው ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ይሾማሉ ለዝርዝሩ ምናላቸው ስማቸው የዶክተር አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትርነት የፓርላማ ሹመት በመጪው ቅዳሜ ይካሄዳል ተብሎ የህዋት ንብረት በሆነው ፋና ሚዲያ ከተገለጸ በኋላ እንደገና